Hello, hello, good evening, people. Good evening, everyone. Um, hi. Hey there. Okay, so she was waiting for me, looks like. Um, so for tonight, well, we have to um, get started on a new topic. Tonight, we're going to be talking about countables and uncountables, which is great. I consider those topics to be um, very important. So we're going to be talking about that tonight. Um, we are also going to be um, covering part of a question that I always like to do or like to ask. And I consider that one also to be kind of creative and cool to, to ask. Well, before we get into any of that, I hope all of you guys are doing amazing. I hope you had a great day today. Um, and yes, it, I hope we are going to get somehow creative with the question that I'm going to be asking you guys tonight. But before we go to that, I want to know um, from some of you, tell me, how do you feel? Um, David, how do you, how do you feel? Hi, Disha, good night. Hey there. Uh, hey there. Cool. Sorry? Es que tengo un problema de la internet, teacher del tarde. Okay, it's okay. Okay, no problem then. Okay, we're gonna go to somebody else. Um, okay, guys, so now that we have more people, no vamos a preguntar esto, sino que vamos a entrar ya de lleno, ¿verdad? Con la pregunta que les voy a hacer esta noche. And the question is, if you had the chance to have one trip with everything included, where would you go? One trip with everything included, where would you go? Now, the question first goes for Hilma. So if you had one trip, with everything included, Hilma, where would you go? Me repite, professor, por favor. Yes, no problem. If you had one trip with everything included, where would you go? A donde iría. Mm -hmm. Si tienes un viaje con todo incluido, where would you go? No, teacher. ¿Hm? No, teacher. ¿No te gustaría ir a ningún lado? Mm, bueno, sí. <laughs> so, where would you go? Mm, yes. Um... No sé cómo responderle. Si tuvieses un viaje con todo incluido, ¿dónde te gustaría ir? Basically, mm -hmm. that's, that's the question. I sería, I go. I would like try, to go. Mm -hmm. I go try uh, to mm -hmm. Spain. Spain. Okay, good. Very good. So you would like to go to Spain. Nice. Um, now, Olivia, if you had one trip with everything included, where would you like to go? Hi. Um, I like, would like to go Israel. To Israel? Okay. And uh, what would you like to do in Israel? ¿Qué te gustaría hacer en Israel? Uh, okay. Mm -hmm. Get to know Israel. Uh -huh. um, uh, 
no puedo decirlo en inglés, pero he visto videos que es muy bonito el país, el, el desierto, que lo han hecho florecer y cosas. Okay. Tiene mucha tecnología, laboratorios. Ajá, y también avances militares. <laughs> okay, so Israel, very good, very good, very good idea. Um, what about Ana Maria? If you had the chance to go uh, or to have one trip with everything included, where would you like to go, Ana Maria? Good evening. Uh, I will. I no lo puedo pronunciar. I will. Mm -hmm. Will. Like, ¿Estás haciendo bien? Uh -huh. To go to uh, Cuba. To Cuba. Okay, pretty yes. cool. And what would you do in Cuba, or what would you like to do in Cuba? For um, I go visit to the beach. Oh, okay. Pretty cool. You would like to go see the, or visit the beach in Cuba. Very good. Um, what about Carla? Carla Marino, if you had one trip with everything included, where would you like to go? Okay. Uh, if I had the opportunity, I would like to travel to New York because okay. I hadn't seen my father for uh, 20 years. And I would like to see him and I would like to spend a lot of time with him. I would like to talk with him about my life, about his life. Okay, pretty, pretty good, good and clever idea of what would you like to do with a trip with everything included. Amazing, very mm -hmm. good. Okay, um, what about um, Sulma Janira? If you had one trip, Sulma, with everything included, where would you like to go? Good evening. Um, I will go to the visit Germany. Oh, cool. And what would you like to see in Germany? Um, I am visit, visited uh, the castle, museum, and um, the, uh, um, my friends. Uh, Ellos se fueron hace mucho del Salvador. Ah, oh, okay. Muy yeah. bien. Visitar amigos también en el exterior. Amazing. Very good. Um, yes. Julio. No, Julio, if you had a chance to travel, to have one trip with everything included, where would you like to go? Good evening, teacher. Hey, good evening. Yes, uh, I am. Uh, I will uh, travel in in country Japan. Oh, you would like to go to Japan? Yes. yes and... um, um, visit, mm -hmm. visit Tokyo. Oh, great. Good idea. Go and visit Tokyo. Would you like to do yes, anything it, it, specifically it, 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 in travel. Tokyo? I am like, I am like travel and now and travel in, in, in trying, in try high, high fat. High speed, yes. I, I, I knew you were going to go for that. See, sí, ir en los trenes, ¿verdad? Los trenes veloces de Tokyo. In the high speed trains in Tokyo. Okay, very yes, good idea. I, I, I think, I thinking, I, I thinking, I thinking it exit, 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 yes. excitante, exit. Exciting. Yes. Exciting. Exciting. Yes. That exciting. will be exciting. Okay. Very exciting. Yes, okay, yes. very good idea. Yes, going to Tokyo, getting on a train, going fast on a train. Very exciting idea. Um, Ruth, Ruth Flores. So if you had one trip with everything included, where would you like to go? I would like to go to Egypt. Okay. Uh, I would like to visit the Giza Giza Pyramids. Pyramids. Uh -huh. Pyramids. Uh -huh. I would like to know about the sacred temples. temples? Sacred temples? Like uh, Akna, Akna, Karnat, Karnat, or the funerario, the funerario de Seti, or Luxor, Luxor Temple. Wow. Looks like you're very informed about Egypt. Because I like, I like the, the culture. Okay. 
Very good. Very good. Great. I hope when did you get to go there? Um, what about Karen? Where would you like to go if you had a chance to have a trip with everything included? Good evening, teacher. Um, good evening. Um, pues, I would like to travel to Colombia. Oh, great. And what would you do in Colombia? Bogota. Okay. I like Bogota. Would you like to go, for example, walk in Bogota? Or what would you like to do? ¿Qué le gustaría hacer en Bogota? Mm, solo conocer. Okay, just get to know Bogota. Very good, very good. Good idea. Uh, and now we are going to hear from Lady. What, lady, if you had one trip, if you had the opportunity to go on one trip with everything included, where would you go? Uh, good evening. Um, um, I want to travel to Argentina. Oh, good. And where specifically in Argentina? Uh, many places. Every, every uh, single place the, you can visit? Has, yes. Okay. Would you like to have churrascos in Argentina? Yes. Okay. Because I like the cook. Okay. And then very good, very good. So, Argentina. Now, from Marvin, if you had the chance, Marvin, to go to one place with everything included, where would you go? Marvin Romero? Good evening. Hi, good evening. I'm going to travel in España. Spain. Okay, and Spain, where, yeah. where would you like to go in Spain? Donde en España quisiera ser? Eh, in Madrid. Oh, okay. You would like to go to Madrid. And what would you like to do in Madrid? Perdón. ¿Qué te gustaría hacer en Madrid? ¿Qué te gustaría hacer en Madrid, Marvin? I visit the stadium, eh, stadium Bernabéu. Bernabéu, ya, ya sabía que por ahí vamos. <ríe> si es que si decía Barcelona, yo le iba a decir, llévenme. <ríe> Okay. Uh, what about Mario? Mario, if you had the chance to have one trip with everything included, where would you like to go? I like to go to Cancun, Mexico, Quintana Roo. I love the ocean, the the color. Okay. And uh, uh, the place is amazing. Okay, very cool, very cool. Um, okay, now the last, uh, well, I would like to share my trip if I had a chance to, to go anywhere in the world with everything included. My trip is currently ruined. El, el que yo quisiera, right now, at, like at this time, is basically impossible because I would like to go to Chernobyl in Ukraine. But, you know, it's it's not possible right now. But I would love, like, since I was very young i think it was like around 17 years old when that desire came to me and i have always wanted to go to chernobyl so yeah i i, I mean right now it's impossible and it's going to be very hard i think but i would love to to go and see um humanity's greatest mistake thus far in chernobyl in chernobyl take us your eyes <laughs> I know Chernobyl is, is very, very, very um, like dangerous, but I don't know. It's like a, a dream I have had for a long time. Es un lugar al que siempre, no sé, por algún motivo me he sentido atraído. Maybe I will die if I go to Chernobyl, but it's something I would love to do. Um, okay. okay. Yeah. Now, uh, we are then going to be talking, as I mentioned, about countables and uncountables. We're going to be covering part of what has to do with how much and how many. Creo que son dos de las preguntas más comunes de las questions with how. Si las hemos ya revisado, ¿verdad? All the questions with how. So how much and how many. 
are two of the most common ones. So tonight we're going to be um, talking more about them. But before we get there, we have this conversation. It's pretty safe. Yes. And this is basically part of why I have been asking, where would you like to go? Si es básicamente parte, ¿verdad? El por qué les pregunté el dónde les gustaría ir. Because we have this conversation here. Um, so it's pretty safe. In this conversation, we have two people, Nick and Pam, being part of it. So the conversation goes as following. How do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh, no, there isn't any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near you? A lot. In fact, there is an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No. It's pretty safe. Hold on. That's my car alarm. I'll call you back later. Okay, so this conversation. I need now two people. Yes, two participants who would like to do the practice for the rest of the class. So please, two guys, two people. Um, Lady and Johnny. Okay. Lady and Johnny, whenever you guys are ready. Hey, good evening, teacher. Okay, good evening, Johnny. Uh, I start. Okay. How do you like your new apartment? I love it. It's downtown. So it is very convenient. Downtown? Is there much noise? No, there is any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near you? A lot. In fact, they're on an excellent Korean plus. It goes around the in the corner. What about parking? Well, there and well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it is pretty safe. Hold on. That's my car alarm. I call you back later. Okay, good, very good, sí. Solamente nos faltó quizá un poquito de emoción en algunas en algunas partes, pero good. Um, Hilma and Ruth, let's see how you guys do. Let's uh, hear your um, your participation. I start. Okay. Okay. How do you like your new apartment? I love it. It's downtown. So it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh no, there isn't any. I live in the fifth floor. How many restaurants are there near you? A lot. In fact, there is an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Teacher, I can... <laughs> uh, well, there aren't many, many parking garage, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on, that is my car alarm. I will call you by later. Ahí está, está sonando como si iba corriendo ya, Ruth. <laughs> Sí, ok, so that's the conversation. Sí, es parte de lo que tenemos en esta conversación. Now, in the first section, uh, esa es una de las, de las preguntas bastante comunes cuando alguien, ¿verdad?, tiene pues algo nuevo, algo que hemos escuchado que esa persona ha hecho. Um, you can ask, how do you like? Sí, o sea, estos, esta pregunta, how do you like, la podemos hacer cuando queremos saber cómo va el proceso con alguien. Por ejemplo, si esta persona tiene no sé, una nueva pareja, si tiene un, una nueva mascota, you can ask the person, how do you like your new pet? How do you like your new cat? How do you like your house? Sí, o sea, ¿cómo um, podríamos entenderlo como qué te parece? No necesariamente vamos a traducir siempre, ¿verdad? Todo literal y le vamos a decir cómo te gusta, o sea, no necesariamente. También 
el how do you like, obviamente, va a poder utilizarse para hablar acerca de, o sea, cómo te gusta algo. Pero aquí el contexto, ¿verdad? Nos va a ayudar a entender que la pregunta se refiere a, o sea, ¿qué te parece? No necesariamente um, a cómo te gusta algo. O sea, porque pues uh, un apartamento no necesariamente, ¿verdad? Podemos generar tantos cambios en él para adecuarlo a lo que nos gusta. Como por ejemplo, si alguien me dice, how do you like your coffee? O sea, es una estructura muy similar, pero en ese sentido, a lo que se refiere es cómo te gusta el café. Ahí sí lo vamos a entender así, porque esta persona puede hacer el café tal y como a mí me gusta, pero en el en sentido del apartamento, no necesariamente la persona con la que yo esté hablando va a poder cambiar, ¿verdad? Como eh, el aspecto del apartamento para que me guste a mí como yo lo quiero. Okay, now in the next section, very simple, uh, the person reacts and just says, I love it, it's downtown, so it's very convenient. The word convenient in English is going to be used uh, when we talk about things that are kind of easy, things that are good for us, so very convenient. Now, Nick has the um, idea that being town, downtown or living downtown is going to be noisy. Do you guys know what is noise? Se ya conocemos, ¿verdad? Esta palabra, noise. Ruido. Yes. Ajá, se refiere al ruido. So, is there much noise? Aquí tenemos la primera ya de las preguntas con um, countable nouns. Cuando hablamos acerca de cosas que no se pueden, que son abstractas, que no se pueden contar, que no se pueden um, identificar o singularizar una de la otra, Ahí vamos a utilizar much. So, is there much noise? ¿Hay mucho ruido? And then Pam basically says, no, oh, no, there isn't any. I live in, in, on the fifth floor. Entonces, cuando ella comenta que vive en el quinto piso, o sea, lo hace para referirse, ¿verdad? Que por ese motivo, there's not much noise where she lives. Now, another thing, another of the questions that we have here with countable nouns. And here we have many, yes, how many restaurants are there near you? Um, we have here the word many instead of much because restaurants can actually be identified individually. We can have one restaurant being separated from the rest of the restaurants around us. Así que esta palabra sí se puede utilizar con many, ¿verdad? Porque los restaurantes pueden ser individualizados uno del otro. They are countable, and that's why we use many. Um, the answer to that can be equal to a question with, um, with much or with uncountable references. And in this case, it's a lot. In fact, there is an excellent Korean place just around the corner. That's just like an example. Aquí, in fact, esta, esta frase, in fact, es una que se utiliza mucho para decir o referirnos a algo, ¿verdad? Eh, como un comentario que prueba lo que estamos diciendo. Y significa de hecho. In fact, ¿sí? De hecho. So, in fact. Eh, por ejemplo, si alguien me dice, um, Are you about to get to the party? Y ustedes le pueden contestar, Yes, in fact, I can already see you at the door. Sí, o sea, le preguntaron, ¿verdad? ¿Ya vas a llegar a la fiesta? Le dicen, sí, de hecho... Ya puedo verte en la puerta. In fact. So, in fact, is when something, uh, when you want to prove something. Entonces decimos, ¿verdad? De hecho. In fact. Now, what about parking? That is another of the things that I would like you guys to remember. Esta es una, una, un conjunto que muy a menudo nos causa problemas a la hora de pronunciarla. Creo que bastante escucho eh, que tenemos esa situación. No, o sea, no es con ustedes necesariamente, sino me refiero a cuando estamos aprendiendo inglés, que nos trabamos con el what's about. ¿sí? A menudo se escucha así, what's about. Y eso es muy pausado. Aquí es donde yo siempre les voy a aconsejar que utilicen los linking sounds. Y esta debería sonar algo así como, voy a escribirlo así. What about, ¿sí? What about? What about? Una sola. What about? What about parking? What about parking? Así que no vamos a tener que detenernos, ¿verdad? Tanto en el what's about. O sea, yo sé que 
pues estamos quizá acostumbrados a leerlo como de forma correcta, pero sabemos que eso de los linking sounds es algo que nos ayuda mucho a la hora de pronunciar eh, pues secciones que son complejas como esta. So what about parking? That would be the proper way to say that. Then we have, well, there aren't many parking garages. Aquí, por favor, tener cuidado a la hora de pronunciar esta palabra es garages, garages, porque estamos hablando de en plural. So many parking garages se refiere a no hay muchos eh, garajes o muchos parqueos. Sí, parking garages se refiere verdad a, a los parqueos en general. But I usually find a place on the street. Then she comments, normalmente ella encuentra un lugar en la calle. Y aquí está otra de las preguntas, ¿verdad? Importantes con la utilización de la forma incontable o contable. En este caso es incontable, ya que el crimen es otra cosa que no se puede contar. Cuando hablamos, y eso es algo que también es importante eh, destacarlo, cuando hablamos en cuestiones generales, o sea, como si yo le quiero preguntar a alguien, ¿verdad? Eh, no sé, hay mucho crimen, o sea, se refiere a cualquier clase de, de delitos o de problemas que puedan haber alrededor de esta persona. Diferente es si ustedes preguntan cuántos crímenes se han cometido, por decir algo. How many crimes have there been in the last two weeks? Sí, o sea, cuántos crímenes han, han, se han sido cometidos en las últimas dos semanas. Ahí vamos a cambiarlo y vamos a utilizar una forma de identificarlo con many. Porque ahí lo que queremos conocer nosotros es la cantidad específica, ¿verdad? En cambio acá, siempre que ustedes pregunten por algo como una idea de cómo una situación está, ustedes van a utilizar much. Is there much crime? Porque el crimen, o sea, sí, en cuestiones um, generales, es algo abstracto. Es casi como si ustedes preguntaran cuánto los ama a alguien. Sí, o sea, ustedes le pueden decir... How much do you love me? Por decir algo. O sea, no vamos a decir how many. No vamos a preguntar, ¿verdad? ¿Cuántos me amas? Sino cuánto. Entonces, es la diferencia que existe eh, a la hora de utilizar estos dos. Porque sí, hay crímenes. Cuando ustedes utilizan esta palabra así, crimes, así sí vamos a necesitar, ¿verdad? Many. Is there many crimes? Por decir algo. Is there many crimes? Sí, lo puedo colocar así. Hay muchos crímenes. En lugar de decir, is, is there many crime? Eso no se podría utilizar. O sea, porque ya está diciendo, ¿verdad? Hay muchos crimen. Sí, hay muchos crimen. Pero sí, sí está en plural. Is there many crimes? Y match crime, como les dije anteriormente, se utiliza pues para hablar de aspectos generales. O sea, para referirnos a, a la duda que yo tengo. O sea, de qué tan segura puede ser la situación o el lugar. And then... We have that Pam says, no, it's pretty safe. Sí, ella considera que es muy seguro. Ahora, aquí está la parte donde en la, en la práctica, ¿verdad? Espero que lo logremos hacer de esta forma. Donde ella dice, hold on. O sea, como espera. Sí, hold on se refiere a espera. Y aquí ella se asusta. That's my car alarm. I'll call you back later. Sí, o sea, es como que o sea, ella se asusta porque escuchó la alarma de su carro justo cuando le estaban preguntando que si cómo está el crimen o cuánto, cuánta criminalidad hay en la zona, escucha, ¿verdad? Que probablemente le están robando el carro. Así que, um, yes, we're going to go, that, go to that practice later. Right now, I would like to cover this. How much and how many? Ooh, many. How much and how many? So, here, here we have it. Countable nouns. The first is for countable nouns. When we're going to be asked about countable nouns, cuando alguien nos pregunta, ¿verdad? Acerca de cosas que son contables, tenemos diferentes formas de poder contestar. For example, if somebody asks you, are there many restaurants? And uh, here we're going to use something from last night. Si, ¿sí? algo que estábamos usando anoche. Near you. Are there many restaurants near you? Esta podría ser una forma en la que alguien les pregunte a ustedes, ¿verdad? Hay muchos restaurantes cerca tuyo. Are there many restaurants near you? You can say, yes, there are a lot. See, ¿Sí? there are a lot. Or yes, there are a few. Yes, there are a few. Uh, or then you can go to no, there aren't many. No, there aren't many. 
Or no, there aren't any. No, there aren't any. Or no, there are none. No, there are none. So when somebody asks you this, si alguien les pregunta a ustedes, are there many restaurants near you? Hay muchos restaurantes cerca tuyo. Ustedes pueden contestar con, sí, hay muchos. Eso significa el primero, ¿verdad? Hay muchos. Um, sí, hay unos cuantos. Cuando utilizamos a few, nos referimos a unos cuantos. No especificamos la cantidad eh, directamente, pero sí nos referimos, ¿verdad? A que, pues, hay alguno que otro. Uh, si no, puedo decir no. No hay tantos o no hay muchos. There aren't many. Si no, también tenemos estas otras dos opciones que van a ser directamente negativas y van a decir que no hay restaurantes. Sí, we can say no, there aren't any. Sí, no, no hay ninguno. O no, there are none. Que significa lo mismo, ¿verdad? Ahora, punto importante. Cuando preguntamos con many, sí, eso es algo contable. Por lo tanto, la respuesta, por lo general, se va a entregar con eh, una forma plural. Sí, vamos a utilizar uh, unos pocos. Sí, a few also means unos pocos. Unos cuantos, unos pocos. Uh, vamos también a poder entender a few como, como, ese, um, como esa identificación de cantidad. Pero bueno, lo que les decía, cuando tenemos many en la pregunta, many restaurants, vamos a utilizar la forma plural por lo general. O sea, a veces va a haber un momento en el cual les pregunten, ¿verdad? Mm, por ejemplo, are there many car washes near you? Ustedes pueden decir, no, there is only one. O sea, no es obligación que ustedes contesten con there are siempre. O sea, ustedes pueden decir, no, there is only one. Eso significa, no, solamente hay uno. Vamos a ponerlo aquí, ese ejemplo. A ver. Usted, you can say this. Oh, wait. No, there is only one. Sí, o sea, no es que siempre, siempre, siempre ustedes van a tener que decir, ¿verdad? Um, there are only, o sea, no van a tener que decir there are only one, sino que aquí debe ser en, en singular. Así que eh, ustedes podrán adaptarlo, pero por lo general lo que va a suceder es que si alguien me pregunta con many, o sea, está preguntando por varios, ¿verdad? No solamente uno. Así que en ese sentido, yo voy a contestar con are. There are. Y, pues, la cantidad que haya. Ok. So, when we talk about non-countable nouns. When non-countable, estamos refiriéndonos a cosas, como les decía anteriormente, cosas abstractas, cosas que no necesariamente pueden ser contadas. So, in the case of crime, which is a very good example for this, You can ask someone, is there much crime? Aquí no vamos a usar many, porque los, como les digo, el crimen en este caso se está tomando como algo en general, ¿verdad? Hay mucho crimen, no la cantidad específica de crímenes. So the person can say, yes, there's a lot. Eso significa una vez más, ¿verdad? Sí, hay mucho. Y aquí tenemos el ejemplo de que se presenta en singular, porque esto no puede ser contado. That's why we use singular form. So yes, there's a lot. We have yes, there's a little. Cuando decimos yes, there's a little, significa que hay, um, pues, poco crimen. Sorry, a lot, se refería a mucho, a little, poco. No, there isn't much, significa no, no hay mucho. Or no, there isn't any, si no, no hay nada, o sea, como nada de crimen. Or no, there is none. Sí, no, no hay nada igual. Entonces, las diferencias van a estar principalmente en estas dos partes. Sí, a lot, ustedes lo van a poder usar en ambos casos. Para decir muchos, hay muchos, está a lot. Y para decir mucho, también está a lot. Cuando vamos a decir unos cuantos o un poco, que es el caso con los non-countable, Ahí sí, ¿verdad? Viene la diferencia. Para los countables, we use there are a few. Sí, hay unos cuantos o hay algunos. Pero para los non-countables, vamos a decir there is a little. Sí, o sea, hay un poco. Hay un poco. No necesariamente vamos a decir um, de forma eh, identificada, ¿verdad? Que hay unos cuantos ni nada de eso. Then we have also there aren't many. Esa es la primera de las negativas. There aren't many significa no hay muchos. 
En cambio, en los non-countables, we're going to use, no, there isn't much. There isn't much. O sea, no hay mucho. Así que esa sería, ¿verdad? Quizá como la diferencia principal que va a existir cuando utilizamos estos, um, estas formas de los contables y los incontables. Ejemplos de cosas contables, pues básicamente eh, va a ser todo aquello que ustedes puedan separar, puedan poner uh, uno de cada uno, ¿verdad? Por su lado. Y los Los non-countables van a referirse siempre a todos aquellos, ¿verdad? Que vienen siendo dados eh, de situaciones abstractas, de situaciones que no pueden ser necesariamente separadas unas de otras, como cosas eh, que tienen que ver con sentimientos, cosas que son um, como la paz, los crimen, o, bueno, el crimen, um, pueden decir ustedes el egoísmo, o sea, sentimientos de ese estilo, son cosas abstractas. Otras cosas que no van a ser contadas pueden ser um, líquidos, o sea, bebidas, cosas así. Uh, cosas como el arroz, por decir algo. O sea, ustedes cuando hablan del arroz, se refieren al arroz así en general, ¿verdad? No necesariamente van a decir, tenemos 400 arroces para comer. Sino que ustedes dicen arroz, o sea, porque es algo que sería muy tedioso tener que estar como separando cada uno, ¿verdad? Así que por ahora, por ejemplo... Vamos a contestar esa pregunta. ¿Sí? Are there many restaurants near you? In the case of um, um, Marvin Romero. So tell me, Marvin, are there many restaurants near you? Sí, me dice en español, por favor. ¿Hay muchos restaurantes cerca tuyo? Yes. Uh -huh. eh, sería, there are a lot. Yes, there are a lot. Ok, very good. Yes, there are a lot. What about Silvia? Silvia, are there many restaurants near you? No, there aren't any. No, there aren't any. Muy bien, no hay ninguno. Um, in the case of Gloria, are there many restaurants near you, Gloria? Uh, yes, there are a few. Yes, there are a few. Very good, very good. Um, what about Susana? Are there many restaurants near you? Yes, there are a lot. Okay, there are a lot. Um, what about Johnny? Johnny, are there many restaurants near you? No, there are none. Okay, all right, we're gonna change. Thank you very much for that. Now we're gonna change this to kids. See, ¿sí? are there many kids? Si sabemos que eso se refiere, verdad, a los niños. Um, what about uh, Ruth Gonzalez? Are there many kids near you? Hello, Ruth Gonzalez. Sí, ahorita estoy viendo. Okay, so are there many kids near you? Yes, there are a lot. Yes, there are a lot. Very good. Hay muchos. Um, in the case of Karen, Karen, are there many kids near you? Yes, there are a few. There are a few. Sí, hay unos cuantos. Very good. Um, what about Hector? Hector, are there many kids near you? Yes, there are a lot. Okay, very good. Um, in the case of Jonathan Cordova. Tell me, Jonathan, are there many kids near you? Yes, there are a lot. There are a lot, okay. Nadie tiene poquitos niños cerca, bueno. Um, we're going to go now for non-countables. Sí, ahora con los incontables. Las cosas incontables, ya sabemos, ¿verdad? Son um, situaciones 
o abstractas o cosas que tienen que ver con los sentimientos. Ok, um, so in this case, we're going to go with something different. I don't want to ask you guys about crime. We're going to talk about noise. Sí, vamos a hablar un poco acerca de algo distinto, ¿verdad? No necesariamente de crímenes. Ok, um, near you. So, is there much noise near you? Sí, hay mucho ruido cerca de ustedes. Me refiero al ruido como si viven en la ciudad, ¿verdad? Y durante el día hay, pues, tráfico o hay, qué sé yo, discos cerca. O sea, hay situaciones como esas. No me refiero a en este momento, ¿verdad? Um, ok, starting with um, Olivia. Is there much noise near you? Yes, there is a little. Yes, there's a little. Okay. And what about Julio? Tell me, Julio. Is there much noise near you? Yes, there are a lot. There is, sería en este caso. There is, there is a lot. Okay. There is, there is, there is a lot. Okay, very nice. Um, in the case of Ruth Flores. Aguante un poquito más, Ruth. <laughs> Okay, <laughs> tell me, Ruth, uh, is there much noise near you? No, there isn't any. There that isn't is the any? reason because I, I have to you say, no, yeah, you're, you're sleepy. <laughs> I sleepy. <laughs> yeah, all of you guys are, have sleepy heads tonight, huh? <laughs> okay, um, what about Mario? Is there much noise near you, Mario? Yes. There are a lot. My neighborhood is uh, do like uh, do like does like the party and oh. music and all day. Okay, that's kind of sad. But now one one thing is that we're gonna say there is. Remember, there is a there lot. There is there is a lot. There is Thank a you. Lot. Yes, there is a lot. Okay, there is a lot. Okay, very good. Um, what about not, not necessarily noise? Now we're gonna go with something different. We can talk about traffic, for example. Oh no, we're gonna talk about something less complicated. Um, let's go with something that we have in most families, love. Is there much love near you? When we talk about love, I mean, we can talk about like love in the family, right? We're not necessarily going to be talking about love in the community. Um, so yeah, starting with Carla. So tell me, Carla, is there much love near you? Yes, there is a lot. Okay, very good. I'm glad. Um, Jaime, is there much love near you? Yes, there is a lot. There is Two. a lot. Very good. Very good. Um, Brian, is there much love near you, Brian? Yes, there is a lot. Okay. Very nice. Um, what about the lady? Is there much love near you? Yes, there is a lot. Okay. Very nice. Um, and we're going to close it with Hilma. So tell me, Hilma, is there much love near you? Yes, there's a lot. Okay, very nice. Ahora, solamente espero que nadie se haya quedado pensando, ¿verdad? Allí en su interior, no, there's none. Sí, hay todos oscuros ya como, no, no hay nada de amor en mi alrededor. El mundo me odia, me detesta. No, just kidding. Bueno, esto es cuando la persona quiere saber en algún sentido, más o menos... Como la... tu ex, teacher. Exactamente, así como su ex. No había nada de amor en esa alma oscura. Ok, um, esto es cuando alguien de, de alguna manera quiere saber, ¿verdad? Una, o tener una idea de la cantidad más o menos que puede haber de algo, ¿verdad? Tanto en cosas contables como en cosas incontables. O sea, esto es para una idea un tanto vaga, pero para poder saber de forma directa, ¿sí? Para poder conocer a detalle, ustedes pueden utilizar esta otra forma y es donde se deriva el tema, ¿verdad? How much and how Sorry, how many. Cuando preguntamos con how much, es algo directo, ¿sí? O sea, ¿cuánto crimen, por decir el ejemplo, is there? ¿Sí? O sea, como cuánto, cuánto, come on. 
We're going to go with traffic. I, I don't like talking about crime. Okay, so how much traffic is there? Sí, o sea, ¿cuánto tráfico hay por ahí? Entonces, aquí la persona quiere que le demos una idea más concreta, más específica de la cantidad de aquello, ¿verdad? Que se está preguntando. Cuando estamos hablando acerca de cosas contables, es incluso más específico. O sea, porque aquí nos dicen, how many restaurants are there? O sea, ¿cuántos restaurantes hay alrededor? Ahora, aquí vamos a cambiarla y vamos a, a preguntar con schools, ¿sí? How many schools are there? And we are going to start with you, David. Creo que ya tenemos más o menos el internet, así que vamos a ver. How many schools are there, like, around you? Uh, uh, anything school? No I school. I live in the western private. Okay. Don't have schools. Okay, so there are no schools here. So there are no schools here. Very good. Um, what about what about you? Déjeme ver, alguien que no le haya preguntado todavía. Gloria. Okay, tell me. The one that says you. I mean, uh, Edith. Sorry, yeah. Edith. Uh -huh. So, um, how many schools are around you, Edith? Uh, there are two schools around me. Okay, there are two schools around me. Very good. There are two schools around schools. me. Schools. Yes, there we go. All right. Um, what about Gloria then? Gloria, how many schools are around you? There are five schools around me. Okay, muy bien. There are five schools around you. There are, oh, aquí me, me comí el arm. Y ustedes que no me avisan. Gracias, Ruth, por estar pendiente. Ah, y Ruth, ya me quiero dormir, profe. ¡Qué hueco! <laughs> Five schools. Teacher. Me. ¿Sí? The other, the other, the other professor uh -huh. nos daba un punto cuando, le, cuando veíamos errores. Ah, pero es el punto. <laughs> Ah, ese punto. No, hombre, una... ¿Saben que Yo con ustedes todavía no he encontrado el qué. No, no he encontrado esa, esa, esa cosa, ¿verdad? Esa, esa, ese, ese santo grial de cómo llegar a ofrecerles eso. Pero yo siempre me gusta encontrar alguna cosita, algún detalle eh, en los grupos para ofrecerles recargas, ofrecerles dinero. ¿sí? En el grupo anterior, ellos estaban con una queja. Que, o sea, no queja. Hace días estábamos hablando de comida. Entonces, y una de las, de las participantes me preguntó, ¿verdad? Que si, ¿Cómo se decía chuquía en inglés? Y yo me quedé como choqueado porque es algo, o sea, raro. Que si bien es cierto, está alrededor de nosotros casi que, o sea, siempre. Um, nunca me había puesto a pensar en cómo se decía eso. Nos tardamos una semana. Yo les dije, o sea, ellos hace una semana fue eso. En las primeras clases eh, fue que hablamos de eso. Entonces yo les dije, ¿verdad? Que quien fuera que encontrara la respuesta, o sea, de cómo se decía chuquía en inglés, yo le ponía una recarga de dos dólares. Eso lo vengo haciendo desde hace días ya. Así que al rato voy a buscar, o sea, pero como les digo, con ustedes no he todavía encontrado eso. Teacher. Sí. I have a one word. Ok. Que creo que nadie, que nadie se la sabe, ni usted. Uh -huh. Por ejemplo, ¿cómo se dice jocote? Some of those words are... Basically the same, que fue lo que me di cuenta con Chuquía. Sí, Chuquía en sí solo se dice Chokia. Chokia. O sea, solo se pronuncia, se pronuncia diferente. Un profesor pero, de ¿ajá? Fe y Alegría de acá de Santa Ana ¿Ajá? me comentó cómo se decía Jocote y nunca se me olvidó. ¿Cómo se dice Jocote? <risa> Mombi. Mombi. Yeah. Hmm. That's a really new one. I didn't know. I didn't have any yes. clue. Porque, Casi por nadie. ejemplo, una palabra que a mí sí me sorprendió y me quedé como en serio, Oscar. O sea, así lo dije, ¿verdad? Para mí, cuando me di cuenta de eso, fue como, ¿es en serio, Oscar? Nunca te habías puesto a pensar en eso. Es, yo tenía ya ocho meses viviendo en Estados Unidos y casi todos los benditos fines de semana, el señor donde yo vivía, a él le gustaba ir a un restaurante a comprar helado. Y como <coughs> topping del helado, él siempre pedía cashew. 
Sí, y yo ahí vivía comiendo cashew, yo comía cashew en pasteles, yo comía cashew en el helado, yo comía cashew en casi toda cosa que era dulce, yo comía cashew. Ah, pues hasta el último, los últimos días que yo estuve allá, un día, o sea, estaba con ellos también paseando, ¿verdad? Y estaba comiéndome un helado, y cuando mordí la semilla del cashew, yo sentí, esto tiene sabor a marañón, dije yo. Entonces en eso me puse a buscar, what is cashew in Spanish? Y me, me di cuenta que cashew... Es, es el marañón, entonces los voy a mandar por si en algún momento ustedes lo han visto por ahí o si se lo encuentran, para que no vayan a tener esa misma, esa, ese mismo problema. Entonces, pero yo comí cashew un sinfín de veces, o sea, yo, yo sabía, me aprendí la palabra bien, yo pedía cosas con cashew, si me preguntaban que si qué querés que lleve el pastel en el medio, yo decía, oh, with cashew, cashew is, is great, pero la semilla se ve como reventada, como diferente, o sea, no es igual a la semilla de marañón que nosotros conocemos, pero cashew es, es el marañón. Así que, uh, por si en algún momento, ¿verdad? Tienen la duda, ahí está ya también marañón. Pero jocote, mombi, ahora lo voy a agregar ya a la lista. Mombi, suena, suena como japonés eso, mombi. I mean, in my, in my opinion, sounds a little bit like Asian. I don't know. Bueno, entonces, eso sería, ¿verdad? Como vamos a utilizar para las cosas contables. How many? Now, for uh, uncountables, we're going to go with how much. La respuesta con los uncountables is going to be always different, ¿sí? Esa es una cosa en donde ustedes pueden hacer trampa. Porque las respuestas con los, uh, con los uncountables o cosas incontables pueden ser estos, miren. Todo el tiempo pueden ser cualquiera de estos. O sea, ustedes pueden decir, there is a lot, there is a little, there, is, there isn't much, there isn't any. O sea, no, no hay necesidad de decir una cantidad específica. O sea, ustedes, si alguien les pregunta, how much traffic is there? Ustedes pueden decir, there is a lot of traffic. Aquí vamos a ponerlo diferente. There is a lot of traffic around here. Sí, around here. There is a lot of traffic around here. O si no, ustedes pueden colocar, there is... There's no traffic. There's no traffic where I live. Just as an example, there's no traffic where I live. Así que esto es eh, bien importante, ¿verdad? Cómo vamos a utilizar eh, los countables. Van a tener complicaciones un poquito más eh, pues difíciles porque van a tener que ver bastante con cantidades específicas y ustedes van a tener que conocer, ¿verdad? Esas cantidades. Los non-countable, no necesariamente. Ustedes las respuestas que van a facilitar van a ser menos complejas porque, o sea, solo van a decir, ¿verdad? Una idea de aquello que hay alrededor suyo. Ok, ¿alguna duda que hayamos generado en este momento? No, bueno. Una consulta. Uh -huh. O sea que en los noun counts siempre uh -huh. se responde con, con el is, no se utiliza el are. Sí, siempre va a ser is, siempre va a ser is. Uh -huh. Y también en la pregunta, siempre que ustedes hacen la pregunta, van a, van a usar is. Siempre Bien. es en singular, Ajá, porque no se puede, o sea, por el detalle que no se puede en verdad separar estas cosas que son así non countables y lo que voy a hacer quizás es que les voy a mandar dos listas, una de cosas que son contables, una de cosas incontables, mayormente por las cosas incontables, porque esas son las que más a veces nos vienen a generar problemas, pero así ustedes pueden tener una idea, ¿verdad? Más clara de cuáles pueden ser las categorías o las cosas que caen dentro de los non countables. Bueno, pero ahora vamos a tomarnos un momento para hacer una práctica, para hacer esta práctica de la conversación, ya que en los últimos días no hemos, eh, perdón, tenido la oportunidad, porque de hecho aquí tenía la otra, que era la anterior, que creo que mejor, no, mejor vamos a hacer la de hoy, y esa otra ya quedará en el pasado, así como, como ella. Ok, um, bueno, so this one, this conversation, if you guys don't have the screenshots, please go ahead and take the screenshots. Um, as I'm going to be opening the rooms in just a little bit so you guys can join, ¿sí? Vamos entonces a tomar, ¿verdad? La captura de pantalla para poder, um, pues, tener la, el acceso a la conversación. Y ahorita, you guys can also start joining the rooms. Sí, podemos también unirnos ya a los diferentes espacios, ¿verdad? Para poder practicar. Del que su derma me avisan y lo vamos a sacar de la... De la de la promoción de la recarga. Me 
Mr. Jacqueline. Rosa. Jacqueline. Hola. Jonathan. Hi, Mr. Rosa. Hi. Jacqueline. Hola. Hello, hello. 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 Hi. Ah, si gusta, empieza el diálogo usted. Who? Hola, hola. Hola. Eh, ¿Quién empieza? ¿O quién me acompaña? Yo. Jacqueline. Uh, Jacqueline. Sí. Yeah, yo. You. Ok. Yes. I need, need a new pan. No, only. No, no se puede acercar, ¿verdad? No, yo no. Ok, ¿quién empieza? I will start with you. Ok, let's go. Ok. How do you like your new apartment? I love it. Case, um, Karen, um, Johnny. Este, ah, yo le acabo de dar, pero, pero igual voy a, hoy voy a decirlo de Pam, pero no sé quién más inicia. Yo voy a ser Nick. Ok. How do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh, no. There isn't any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near you? A lot. In fact, there is an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garage, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on. That's, you know, that's my car alarm. I call you back later. Okay, thanks. And then, uh, Karen, please, and Sulma. Hello. Hello. This is an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on. That's my car alarm. I will call you back later. Thank you, Jaime. Okay, thank you. The next Ruth and Olivia, no? Okay. Or Ruth and Hilma, you to say. I don't know. You start, Ruth. How do you like your new apartment? I love you. It is downtown. So it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh no, there is not. And I live on the fifth floor. How many restaurants are there near you? I love. In fact, there is an excellent Korean place just around the corner. What about parking?
Helma. Yes. What about parking? Um, well, uh, le falta completar la oración, ¿verdad? I asking, what about parking? Is there um, well, there aren't many. Uh, is there much? You are Pam. Mm. You are Pam and you tell me a lot in fact. There is an excellent Korean play and I ask you, what about Pam? Ok, ok, creo que hubo un poco de drama en algunos grupos, but ok, so we're back. Uh, thank you guys very much. It was, it was good to hear you guys doing the practice. Um, hopefully tomorrow, you know, we're going to get some uh, good resting night tonight. And tomorrow we're going to have more energies for the class and to continue learning because it's always important to continue with the practices. Um, <laughs> okay. Thank you guys very much for being here tonight. Thank you for your attention, for your participation during this lesson. I hope you get a very good night of sleep and I will be seeing you tomorrow again. So bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.